Hi, Earthling. So, may mga maraming nagtatanong kung ano ba ang feeling ng 40. Dahil ka, 40 ko lang kahapon. So, ayan, January 12. So, kung gusto nyo malaman kung anong feeling ng 40, manood at manood at manood pa. Okay? Sasagutin ko yung tanong niyo habang ako ay nag-aayos. Wala namang pinag-iba. Ano lang naman yun? Ang pagiging 40 is wala lang. Parang ordinary yung araw lang naman. Naging 40 ka kasi petsa ng kaarawan mo. Ganyan. Kapanganakan mo. Birthday mo. Ganyan. Pero wala namang pinag-iba. Ano daw pakiramdam? Wala naman. Ganun pa rin naman ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko. Normal pa rin naman. Tao pa rin naman ako. Number lang naman yun. Edad. Taon na nilagi mo sa mundo. So, apat na pong taon. 40 years na ako nasa mundo. So, ang dami-dami ko na experience. Sa lahat. Sa career. Sa friends sa pamilya, sa love life, sa family, lahat na ata nangyari na sa buhay ko. So, ano daw pakiramdam? Ano bang pakiramdam ng pagiging 40? Ganun pa rin naman ang pakiramdam ko. Mukha pa rin naman, pakiramdam ko, tao pa rin naman ako, kahit 40 na ako. <laughs> ano bang dapat maramdaman? Masaya ba ako dapat o malungkot? O siguro yun yung ibig sabihin nila, masaya ba o malungkot? Um, Steady lang. Exciting. Kasi 40 ka na. Kung baga lahat ng stage, crucial stage sa buhay ng isang tao na pagdaanan ko na. So, syempre, parang sinulat ko yan sa blog ko yung my letter to myself. Ganyan. 20 year old self. Pero, kasi, so 40 na ako. So, apat na dekada na sa mundo ang pinagdaanan ko. So, <laughs> Wow, ang tanda ko na. Well, number lang naman siya. Pero kung isipin sa mga experience sa buhay, ganyan, mga karanasan at charwa-charwa, dami ko nang napagdaanan. Siguro, hindi nyo pa nangaranasan sa buhay. Lalo na sa panahon ngayon, na parang lahat, eh, ibang-iba na sa buhay. Ano daw ang pakiramdam ng 10 years, ah, sorry, 40 years old. Okay lang. Hindi naman ako malungkot. Masaya nga ako eh. Kasi parang parang eto na yung taon na entitled ka talaga. I mean na, nadaanan mo na lahat. Nung 20 ka, pinapatunayan mo kung sino ka. Gumagawa ka ng mga bagay na lahat ng gusto mo. Akala mo, alam mo na lahat. Tapos pagdating mo ng 30, pinapressure ka ng mga tao na dapat ganito ka, ganyan, ganyan or dapat may napatunayan ka na or something, or siguro dapat pamilyado, pamilyado ka na pag 30 up ka na yeah, mas pressure ka na pag tungtong mo ng ganitong edad dapat may anak, pamilya ka na ganun ganun, diba? Tapos pag dating mo ng 40 o ano na dapat stable ka na, diba? Well, sa akin naman, nagawa ko naman lahat. Uh, how does it feel to be 40? Steady lang. Hindi na sama. Masaya naman. Feeling ko... Hindi ko na kailangan patunayan yung sarili ko sa ibang tao. Kasi nagawa ko na lahat. I mean, nagawa ko na talaga lahat. Lahat na kalasing trabaho ko at nagawa ko na. And now, kasi itong pagbablog is parang retirement ko na to. Or like... Yeah, retirement career. Kasi gusto ko lang naman talaga sa buhay. Simple yung buhay lang naman. Gusto ko lang nagagawa ko yung gusto ko. Tapos gusto ko lagi ako nasa bahay. Tapos yung asawa ko yung matatrabaho. Eh kasi wala ko yung asawa. <laughs> so, swerte ko nasa bahay ako. Pwede lang ako nasa bahay palagi. Pero, 
kumikita ko kasi nagtatrabaho ako online sa pagpablog ko dahil sa vlog ko kumikita ako, nagkakaroon ako ng projects, marami akong nakikuntahang lugar, marami akong nakikilala, ganyan so swerte ko rin so and how does it feel to be 40? masaya masaya kasi yun nga, wala na ako kailangan patunayan nagawa ko na lahat Siguro kailangan na lang mag-maintain or mag-level off, off, mag-level up ng iba pang bagay bukod sa pag-vlog kasi may medyo na bored na rin ako sa vlog or sa vlogging community. Kaya ito, nag-YouTube-YouTube na rin ako kasi mas madaling magdaldal or maggawa ng video kaysa sa magsulat, nag-iisip na susulatin tapos yung mga tao ngayon tamad na magbasa so, nandun na lahat yung details sa sinulat mo sa vlog mo, magtatanong pa rin kung ano, yung tanong pa rin nila, andun na nga yung sagot sa sinulat mo, so tatanong pa rin gusto na ta medyo mahina na yung attentions pa ng mga tao tsaka feeling ko lah spoon feed na mga tao Di mag, ayaw magbasa, walang pasensya so kaya na ang sunay ng YouTube kasi as in ando na lahat, subo na sa'yo lahat sinabi na niya pero yung iba tamad din naman manood so hanggang 1 minute tapos na so hindi ko alam kung mabot na kayo hanggang dito pero yun so yun, gusto ko lang maglalala at mag maintain maintain na aking status gusto ko mag travel ng marami pa Tsaka gusto ko pang umaman. <laughs> Paano ba umaman? Yan ang itanong natin kay Kong. Paano umaman? Be, hindi naman umaman pero yung hindi ka nauubusan ng pera. Yan, yun ang gusto ko. Kahit hindi naman mayaman, basta hindi ka nawawala ng pera. Pag may kailangan ka, meron kang matutukot, yun ganyan. Pag may gusto kang bilhin, may nabibili mo. Yan, hindi naman sobrang yaman tawag ito, di ba? Pero, yun, sapat lang para magawa mo lahat ng gusto mo. Mabaya, wala kang utang, ganyan. Yan yung gusto ko. Maintain. Maraming projects. Siguro, gusto ko sana maraming projects. Yep, siguro ngayon, dahil 40 na ako, mga anti-aging. Yan, go ko tayo dyan sa mga anti-aging. So, ano bang feeling ng 40? Feeling ko, or sa friends again, sa pag-isapan natin ang friends, uh, gusto ko lang yung thing kung sino yung nasa circle ko ngayon. Pero kung makakakilala ka ng totoong pang tao sa panahon ngayon, na yung totoo talaga, hindi magamitin ka lang dahil yung kailangan sa'yo o dahil sikat ka, ganun. Kaya ka nang kinakaibigan. Gusto ko yung friends lang na totoo, ganyan. Kung sino na yung friends ko ngayon, masaya na ako sa kanila. At saka may ugali ako na pag binetray mo ako, hindi na kita kay kaibigan kakalimutan kita papatawarin kita sa ginawa mo sa akin pero kakalimutan na rin kita hindi na kita kilala Ganun. parang hindi na kita nakilala sa buong buhay ko ano ko eh, forgive and forget Ganyan. yun yung forgive and forget na concept ko so, sa kaibigan wala akong ano kung kailangan mo ako nandito lang ako pero hindi kita ipupush kung ano man yung Siguro sasabihin ko lang opinion ko, pero pag sinabi ko na tapos ginawa mo yung iba, bahala ka na, buhay mo yan, matanda ka na, kaya mo na yan. Basta sinabihan ka na ganyan, basta friend mo pa rin ako, basta wag mo akong bebetray. Pag binetray mo ako, kalimutan na kita. Forever and ever and ever, amen. Kung yun, kalimut lang na hindi nakita friend. So love life, love life, ewan, hindi ko yun siya priority ngayon. Okay na siguro yung mag-date-date, pero kung walang seryoso, okay lang din. Pero, kung may magseryoso, ay di maganda. Kung wala, ay di okay lang din. Ano ba? <laughs> Hindi ko siya priority ang love life. Kung priority ang love life. Kasi nga, may anak naman ako. Yung anak ko, 16 years old na may autism. Hindi nga alam yun, no? 16 years old na yung daughter ko, non-verbal autism, autistic. At sobrang ganda ng anak ko. So, kailangan ko siyang bantayan. At kaya rin ako nag-vlog dahil sa anak ko because kailangan ko siyang bantayan. Dahil single parent po ako, single mom, at kailangan ko nakatutok sa anak natin. 
Ang hindi natin alam, ang mundo ngayon kakaiba na siya, maraming masasamang elemento sa paligid, ganyan. So, dapat tutok. Kung di nyo masyadong nakikita yung anak ko sa vlog ko, or sa mga pictures ko, sa mga video ko, pinaprotektaan ko siya. Kasi maraming gago sa mundo. Alam mo na. Basta, ayoko siyang i-overexpose. Okay na ako na lang, ba diba? Basta. Yun. Ano pa? Sa travel, syempre gusto ko talaga mag-travel, gusto ko pumunta sa Europe Europe talaga is my ultimate trip dream, travel, like I'll go to all the um, castles in Europe gusto gusto ko talaga mag-castle tour tsaka habulin ang northern lights gusto ko yun tsaka, basta gusto ko kung ano, snow angels yun, yun yung pangarap ko among all of the travels that I've been doing in the past is because of that book <laughs> para madaling kumuha ng visa and since nakakuha ko ng US visa I can get a Zhenzhen visa and I can travel Europe basta I need more and more funds for the travel yan, kaya project please, maraming project thank you again for supporting me ganyan, ano pa ba yun how does it feel? Ayan. Feel. Kung dati energetic ka ganyan, gusto mo lagi nasa labas. Ako ngayon, mas gusto ko na lang sa bahay. Gusto ko nag-aayos ng bahay. So, more than makeup and anything damit, mas gusto kong bumili ng gamit sa bahay. Nga, mga cabinet, lamesa, mga kung ano-ano. Basta para maayos yung bahay. Yun ang gusto kong ginagawa. Ano pa? yun, uh, energy energy gap, memory gap may ah, marami na tayong memory gap pero bata pa ako kasi makakalimutin na ako, tsaka kasi nung high school ako nagkasakit ako ng bongga tas nagkaroon ako ng temporary amnesia, oo totoo ang amnesia nangyayari siya pag sobrang nasunog yung brain yung, basta yung high sobrang temperature sa utak nagkakaamnesia ka talaga, pero temporary lang, hindi yung forever no, na para ka nangyari ko nung nagka-amnesia ako nakalimutan ko yung kung sino yung mga taong kausap ko kung anong ginagawa ko, basta ako nasa mundo nasa na kung anong ginagawa ko basta wala akong alam basta para kang ano blanco na hindi mo alam kung ba't mo ginagawa yun, ba't nandun ka, ganun tapos hindi mo kilala yung mga kausap mo pero kinakausap mo lang sila kasi parang siguro familiar sila sa mukha mo sa mukha nila ganyan or yung mga lugar familiar sa'yo pero wala ka lang talagang maalala tapos eventually unti-unti naalala mo na lang pero marami pa rin akong memory na nakalimutan pero unti-unti nagtatry ako na i-practice yung utak ko na maalala um, ano pa ba? Mm, itsura, itsura kutis um, piling ko yung kutis medyo nagtadry na so kailangan maraming tulong sa mga anti-aging ngayon tapos mahilig ako talaga sa mga anti-aging so ngayon marami tayong gagawin para maging forever 20 <laughs> ganyan basta ganyan ano pa ba Iyan, masyado na bang mahaba. Pag may tanong pa kayo, gusto kayong malaman tungkol sa pagiging 40. Iyan, comment below. Tanong niyo ako, sasagutin ko, okay? So for now, yan, ang feeling ng pagiging 40 is masaya, malaya, at, at ano ba ba? Masaya, malaya. Iyan, masaya at malaya. Masaya, malaya. Iyan yung masasabi ko, hindi ako nalulungkot, natutuwa ako. Kasi nga, diba, I can do whatever I want and I have the right to do it. I've gone through all many sorts of things in my life that some are sad, that some I regret, but not super regret, but I'm thankful of all the experiences in my life because without them, I wouldn't be me. And I am happy because I am me. If I was you, I wanna be me too. You know, <laughs> chuk lang. Anyway, yon. Basta kung may tanong, comment below. Okay? Bye for now. Thanks Earthling. Please keep on watching my videos. Bye! -bye. Love you.